ஒரு இன்ஸ்டியூஷனல் மர்டர் தான் வந்து ஸ்ரீமதி அதோட மரணமும் அது க கொலையா தற்கொலையா அப்படின்றது க கண்டுபிடிக்கிட்டோம் ஆனால் அதை பேசுறத விட்டுட்டு அந்த பொண்ணோட கேரக்டரை அசாசினேஷன் பண்ணுறத போக்கு வந்து இப்போ வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அவதூறு அப்படின்றத வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த ஆட்சியாளர்கள் நிர்வாகிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய அயோக்கியர்களினுடைய ஆயுதம் அது விமூலாவாக இருந்தாலும் சரி இங்கே சென்னை ஐஐடியில் இறந்து போன கேரளத்து மாணவியாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் குரல் நடக்கும் போது இல்லை ஒரு தற்கொலை நடக்கும் போது த காஸ் ஆஃப் டெத் இஃப் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் தட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் தோஸ் பர்சன்ஸ் கன்சர்ன் வித் தட் இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் தட் இஸ் த காஸ் ஃபார் மாடல் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்ரீமதியை வந்துட்டு நீங்கள் அவதூறாக பேசுகிறது நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது நீங்கள் யாராவது அவதூறாக பேசுகிறாங்கன்னா அது அவங்களுடைய பிள்ளைகளே அவங்க அப்படி பேசுகிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இன்றைக்கி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு முதல்வராக இருக்கக்கூடியவர் இவர் இருக்கும்போது இப்படியான ஒரு நடனம் அப்படின்னா ஆட்சி தான் மாறிச்சு காட்சிகள் மாறலை அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் தானே இது அப்போ இதையெல்லாம் யோசிக்காமல் இதெல்லாம் பற்றி பேசாமல் அந்த மாணவி எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா இந்த கதையெல்லாம் வந்துட்டு அவதூறு பேசுவது என்பது குற்றத்தை மூட நினைக்கக்கூடிய அந்த தீய சக்திகளினுடைய செயல்பாடு தான் நம்ம கேட்குறது என்னென்னா அந்த இடத்துல ரத்தமே இல்லையே விழுந்து செத்துருக்கிறாலே செதறி இருக்கணுமே உடைஞ்சிருக்கணுமே ரத்தமே இல்லையே என்னான்னு அவங்க அம்மா கேட்ட கேள்விக்கு யாராவது பதில் சொன்னாங்களா அதுக்கப்புறம் அதுக்கான நியாயம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே சின்ன சின்ன போராட்டங்கள்லாம் நடக்கும்போது உளவு பிரிவு தகவலை சொல்லலைன்னு சொன்னோம் உளவு பிரிவு சொல்லுது நாங்கள் நான்கு முறை அதை தகவலை கொடுத்தோம் அப்போ ஆக்ட் பண்ணாது யாருடைய தப்பு இல்லை ஒரு விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த சிசிடிவி கேமரா ஏன் வெளியிடணும் இவ்வளோ அது ஒரு வாரம் கழிச்சு ஏன் வெளியிடணும் அதான் நான் சொல்ல வரேன் தெரியும் சார் அது அதுக்குள்ள ஒரு தீய நோக்கம் இருக்கிறது ஒரு திசை திருப்பக்கூடிய நோக்கம் இருக்கிறது பெரிய அறிவு பிரகலாஸ்பதி மாதிரி சொல்கிறாங்களே இது தற்கொலை தான் அப்படின்னா இப்போ தற்கொலைக்கு அவளுக்கு எதை தூண்டிச்சு அது நீங்கள் சொல்லணும்ல ஏன் அது இது கண்டுபிடிக்கிற உங்களுடைய அறிவு ஏன் அதை கண்டுபிடிக்கல சார் வணக்கம் ரோஹித் வெமுலா அப்படின்னு ஒரு தலித் மாணவர் ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழக படிச்ச ஒரு தலித் மாணவர் தன் மீதான ஒடுக்குமுறைகள் தாள முடியாம கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறாரு அது அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரும் போராட்டமா வெடிச்சது நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் மாணவர்கள் வந்து வீதிக்கு வந்து போராடினாங்க அரசு வந்து எவ்வளோ அதை ஒடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் ஒடுக்குனாங்க எவ்வளோ காரணங்கள் இழிவான காரணங்கள் சொல்ல முடியுமோ அந்த போராட்டத்தை நிறுத்த காரணங்கள் சொன்னாங்க இதே போன்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் மர்டர் தான் வந்து ஸ்ரீமதி அதோட மரணமும் அது கொலையா தற்கொலையா அப்படின்றது க கண்டுபிடிக்கிட்டோம் ஆனால் அந்த காரணங்களை எடுத்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனல் மர்டர் அதுக்குரிய கா இது அங்கே இருக்குது காரணம் இருக்குது ஆனா இந்த விட்டுட்டு அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்றத போக்கு வந்து இப்ப வந்து ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இது எப்படி பாக்குறது சார் அதுதான் அவதூறு அப்படின்றது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த ஆட்சியாளர்கள் நிர்வாகிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய அயோக்கியர்களினுடைய ஆயுதம் அது சிலர் வந்துட்டு வக்கர புத்தி இருந்துட்டு செய்வாங்க அது வேறு அது உளவியல் ரீதியான குளறுபடி இது என்ன அப்படின்னா ஒரு மாணவி பதினேழு வயசு பதினேழு வயசுக்கு இருக்கக்கூடிய அவளுடைய வளர்ப்பில் வந்துட்டு குடும்பத்தினுடைய செல்வாக்கு தான் அதிகமாக இருக்க முடிய சமூகத்தினுடைய செல்வாக்கு அதிகமாக இருக்காது அவள் படிக்க வந்திருக்கா அவளுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவள் படிக்க வந்தா பத்தாவதில் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கிறா பதினொன்றாவதுலேயும் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கிறா அவள் மேற்கொண்டு படிக்க நினைக்கிறா நீட்டு தேர்வு எழுதுறதுக்காக தயாராகிட்டுருக்கிறா அவளுடைய வாழ்க்கையினுடைய கல்விக் கணக்குன்றது மிக உயர்வாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது இயல்பானது அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவிகளில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேருனுடைய நிலை இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு மாணவி வந்துட்டு எனக்கு பிடிக்கல படிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் படிக்க வந்துட்டு ப்ளஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் மாணவிகளுக்கு வந்துட்டு நல்ல மார்க் எடுக்கணும் வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா நல்லா படிக்கணும் இல்லாட்டி கிடைக்கிறத படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் தான் இருப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு அவங்களுடைய குண இயல்புகளை குண குறைபாடுகளை பற்றி யார் கவலைப்படுறது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க எங்கேருந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்போ இது எதுக்கு அப்படின்னா நடந்த ஒரு குற்றச்சியல் நீங்கள் சொன்ன இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர் அப்படின்றது இது கேட்குறவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்தாமல் கேட்குறாங்கன்ற தோணும் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர்னா அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் காசஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் ஃபார் சம்படி டு எண்டு தேர் லைஃப் அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் வாட் இட் ஹஸ் பின் டிஸ்கிரைப் நம்மளுக்கு அந்த பொருள் தான் ஒரு கல்வி நிலையமானது அதில் படிக்க வந்த ஒரு மாணவியினுடைய மரணத்
இங்க சென்னை ஐஐடியில இறந்து போன கேரளத்து மாணவியா இருந்தாலும் சரி இன்னும் யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கொலை நடக்கும் போது இல்ல ஒரு தற்கொலை நடக்கும் போது த காஸ்ட் ஆஃப் டெத் If it is connected with that institute or those persons concerned with that institute, yes, that is the cause for murder. Death of death, it is the cause. If it is death or suicide, the end is life dead. Death is the end. In the next few years, one man is going to die, one man is going to die, one man is going to die, one man is going to die. இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய சூழல் அது மனிதர்களை சார்ந்ததா இருக்கலாம் கல்வி சார்ந்ததா இருக்கலாம் துரத்தது இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் இதுல வந்துட்டு எந்த விதமான இதுவும் இல்ல இது இந்த நாட்டுல தொடருதே ஏன்ற கேள்வி வந்துட்டு இப்ப ஸ்ரீமதியை வச்சு பெருசா இருக்கு இதுல வந்துட்டு நீங்க ஸ்ரீமதியை வந்துட்டு நீங்க அவதூறா பேசு நீங்க தப்பிக்க முடியாது அது யாரா இருந்தாலும் சரி அது நீங்க யாராவது அவதூறா பேசுறாங்கன்னா அது அவங்களுடைய பிள்ளைகளே அவங்க அப்படி பேசுறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் வேற என்ன அடிப்படையில் நீங்கள் பேசுவீங்க இல்லையா சொல்லுங்க இந்த மாதிரி இப்போ அந்த சாந்தி அப்படின்றவங்க பேட்டி கொடுத்தாங்க நம்ம எடுத்துகிட்டு வருவோம் கேரக்டர்ஸ் அந்த மெயின் லைஃப் கேரக்டர்ஸை எடுத்துகிட்டு வருவோம் பேசுகிறாங்க அது எந்த இடத்துலையாவது அந்த பொண்ணை பற்றி குறை சொல்லிச்சா இல்லை எந்த குறையும் சொல்லலை சொல்லலை அவங்க அம்மாவை பற்றி சொல்கிறாங்க என்னென்னா அவங்க தான் போராட்டத்தை தூண்டி விட்டாங்கன்னு இவ்வளோ பெரிய போராட்டத்தை கடலூருக்கு அந்த ஆண்டு வந்து அங்கேருந்து பல மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா தூண்டி விட்றாங்களா அவங்களுக்கு என்ன வாட்ஸ்அப் பண்ண தெரியுமா செல்விக்கு செல்வி தான் அவங்க அம்மா பேர் ஆ அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லாம் பண்ணி குரூப்லாம் பண்ணி எல்லாம் தெரியுமா என்ன கதை அதெல்லாம் எனவே என்னென்னா பூசி முடிவி மோடிட நினைக்கிறார்கள் என்பது அதில் இருந்து உண்மை நம்முடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னோம் அப்படின்னோம்னா ஒரு பெண்ணு மூன்றாவது மாடிலேருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டாள் இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது போலீஸே சரிதானா அப்போது அவருக்கு ஏன் அந்த விழுந்ததற்கான அந்த இம்பாக்ட் அதனுடைய தாக்கத்தின் காரணமாக எந்த விதமான பெருங்காயமும் ஏற்படவில்லை அப்படின்றது தான் வந்துட்டு முதல் தக முதல் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டு வருது அதில் தான் வருது சின்ன சின்ன காயங்கள் பல்வேறுபட்ட இடத்துல இருக்குது அது என்ன காயங்கள் எவ்வளோ ஆழமானவை எவ்வளோ நீளமானவை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அதில் சொல்லியிருக்கு நம்ம கேட்குறது என்னென்னா அந்த இடத்துல ரத்தமே இல்லையே விழுந்து செத்துருக்கிறாலே செதறி இருக்கணுமே உடஞ்சிருக்கணுமே ரத்தமே இல்லையே என்னான்னு அவங்க அம்மா கேட்ட கேள்விக்கு யாராவது பதில் சொன்னாங்களா இல்லை அதுக்கப்புறம் அதுக்கான நியாயம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே சின்ன சின்ன போராட்டங்கள்லாம் நடக்கும்போது உளவு பிரிவு தகவலை சொல்லலைன்னு சொன்னோம் உளவு பிரிவு சொல்லுது நாங்கள் நான்கு முறை அதை தகவல் கொடுத்தோம் அப்படின்னு அப்போ ஆக்ட் பண்ணாது யாருடைய தப்பு அப்போ இந்த ரெண்டு காரணமும் இருக்கிறதுனால தானே காவல் அதிகாரி காவல் கண்காணிப்பாளர் அப்புறம் வந்துட்டு மாவட்ட கலெக்டரு அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி உளவு பிரிவினுடைய ஐஜி நாலு பேர் மாற்றப்பட்டிருக்காங்க அப்போ எழுப்பப்பட்ட சந்தைகளுக்கான நியாயம் இருக்குது அப்படின்றது அந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி நிர்வாகம் ஒப்புக்கிட்டுருக்குன்னு தான் அர்த்தம் சரிதானே அப்போ அந்த கோணத்தில் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மை என்ன அவ்வளோதான் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வந்துட்டு காவல் அதிகாரியை மாத்திட்டீங்க காவல் மாவட்ட காவல் அதிகாரியை மாத்தியாச்சு மாவட்ட ஆட்சியரை மாத்தியாச்சு ஐஜி உளவு பிரிவை மாத்தியாச்சு பள்ளிக்கூடத்தை மாத்த கூடாதா அப்போ நீங்க எல்லாம் இந்த டெத்துக்கான உண்மையான காரணத்தை கண்டறிய அந்த பொறுப்பு உள்ளவர்கள் அதை செய்யவில்லை என்பதற்காக இவர்கள் எல்லாம் விடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்கள் என்றால் இப்ப இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை தொடர்ந்து அந்த பள்ளியிலேயே படிக்க சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற நியாயம் எப்படி எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது ரெண்டாவது அந்த பள்ளி மறுபடியும் அந்த தனியார் நிர்வாகத்திலுமே இருக்க வேண்டும் என்பதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வது உங்களுடைய டிஜிபி சொல்றாரு இங்க எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரே அந்த டிஜிபி சொன்ன அந்த வாக்குமூலர்கள் அது அந்த பேட்டியின் போது பயன்படுத்திய அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன அது சொல்லுங்க இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு தற்கொலையை வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு விடயமாக்குறோம் அப்படின்றதுலாம் இல்லை இப்படி ஒன்று நடக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்ல வரோம் ஒரு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களே நாளை நாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய தங்கங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு ஒரு பக்கம் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ப்ரெஷர் இருக்கா இல்லை வேறு எதுவும் நடக்குதா அப்போ அங்கே கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களுக்கெல்லாம் என்ன பொருள் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம விரும்புகிறது ஏன் அப்படின்னா இப்படியான ஒரு நிலைமை இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறோம் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு முதல்வராக இருக்கக்கூடியவர் இவர் இருக்கும் போது இப்படியான ஒரு நடனம் அப்படின்னா ஆட்சி தான் மாறிச்சு காட்சிகள் மாறலை அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் தானே இது மேலே இருக்கிற காவல்துறை ஒன்று சொல்லுது உடனே அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அவங்க கைது பண்ணுறாங்க அத்தனை மூணு பேரை அதையே வந்துட்டு ரெண்டாவது நாளே வந்துட்டு மாவட்ட காவல்துறை பண்ணலை அப்படின்ற கே
அந்த தீய சக்திகளினுடைய செயல் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு சிசிடிவி கேமரா நீண்ட கா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜ் வந்து வெளியிடுறாங்க அதில் அந்த பெண் வந்து ரெண்டாவது மாடியிலேருந்து மூணாவது மாடிக்கு போகிற மாதிரி ஒரு காட்சியை வெளியிடுறாங்க அதை அதை வச்சு சில ஊடகவியலாளர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க ஆமாம் இது வந்து தற்கொலைக்கான இது தான் இருக்குது இது கொலையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை தற்கொலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிபிசிஐடி விசாரணை முடிவு வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு நரேட்டிவை உருவாக்குறாங்க இந்த சூழலை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த பொண்ணு நடந்து போகிறத காட்டுறாங்க அது ரெண்டாவது மாடின்னு இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது போக நினச்சது மூன்றாவது மாடின்னு இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ரெண்டாவது நான் ஒரு டிஃபென்ஸ் வடக்கறிஞ்சனே வச்சுக்கோங்க நான் சும்மா கேட்குறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்கள் வேணால் பதில் சொல்லுங்கள் அந்த பொண்ணு நடக்கிற காட்சி இருக்குது அது ரெண்டாவது மாடின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த ரெண்டாவது மாடியில் வைக்கப்பட்ட கேமராவாக இருக்கும் அது அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் போலீஸே கொடுத்துருக்கோம் போலீஸே சொல்லியிருக்கோம் இல்லை போலீஸ் பள்ளி சொல்லியிருக்கோம் பள்ளி ஏன் சொல்லணும் இல்லை போலீஸ் ஏன் சொல்லணும் இஃப் தட் இஸ் டு பி த வைட்டல் எவிடன்ஸ் அந்த பார்ட்டு மட்டும் சின்னதாக ஏன் வெளியிடுறீங்க இட் குட் பி அ டாக்டர்டு வீடியோ ஆல்சோ தேவையானதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் வீட்டு வெளியிடுறது சரியா ஒரு டிஃபென்ஸ் தரப்பு வடக்கறிஞர் போல் நான் அந்த கேள்வி கேட்குறேன் அப்போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்போ யாரும் சொல்லி இந்த மாதிரி சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி தானே அர்த்தம் இப்போ என்கிட்ட காட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் முதல்ல கேட்பேன் அது அந்த பொண்ணா அப்படி தான் நான் கேட்பேன் அப்போ அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு தான் அப்படின்னு ஒன்று அதை மற்ற பொண்ணுங்கள்லாம் யாருன்னு கேட்பேன் அந்த மற்ற பொண்ணுங்கள்லாம் விசாரிச்சிங்களான்னு கேட்பேன் அப்போ அந்த பொண்ணை விசாரிச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய வாக்கு மூலமெல்லாம் கொண்டு வாங்கன்னு கேட்பேன் இல்லை ஒரு விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த சிசிடிவி கேமரா ஏன் வெளியிடணும் இவ்வளோ அதுவும் ஒரு வாரம் கழிச்சு ஏன் வெளியிடணும் அதான் நான் சொல்ல வரேன் இந்த ரீசு அதில் அதுக்குள்ளே ஒரு தீய நோக்கம் இருக்கிறது ஒரு திசை திருப்பக்கூடிய நோக்கம் இருக்கிறது அந்த திசை திருப்பக்கூடிய அந்த நோக்கத்தையும் இவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பொண்ணு தற்கொலையாக தான் போயிருக்கிறா அப்படின்னு சொல்கிறதையும் நினச்சி பாருங்கள் தற்கொலை அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு அந்த பொண்ணு மேலேயே சாத்திட்டு அந்த பொண்ணோட அந்த விஷயத்தை முடிக்க நினைக்கிறீங்களே தெர் இஸ் அதாவது அபெட்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அது ஐபிசி செக்ஷனில் அதுவும் ஒரு பெரிய குற்றம் தற்கொலைக்கு ஒரு ஒரு தூண்டுவது குற்றம் தானே அப்போ எது தூண்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லை பெரிய அறிவு பிரகலாஸ்பதிக்கு மாதிரி சொல்கிறாங்களே இது தற்கொலை தான் அப்படின்னு அப்போ தற்கொலைக்கு அவளுக்கு எது தூண்டிச்சு அதையும் நீங்கள் சொல்லணும்ல அது சொல்லணும்ல ஏன் அது இது கண்டுபிடிக்கிற உங்களுடைய அறிவு ஏன் அதை கண்டுபிடிக்கல அப்போ என்ன அப்படின்னா மோட்டிவேட்டட் எல்லாம் உள்நோக்கம் கொண்டது அதன் பார்ப்பட்ட செயல் அதனால் அதனால் தான் சொன்ன கடைசி முறை நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கூட சொன்னால் நான் அதை பற்றி நான் கருத்து தெரிவிக்க மாட்டேன்னு ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு லீடிங் சீன் இதெல்லாம் அப்படிலாம் காட்டுறது இப்படி காட்டி அதை பேச வைக்கிறது அப்படியே திசை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது தற்கொலை தானே சொல்லி மூட போகிறாங்களா அதுக்கான முயற்சியா அதுதான் நீதிமன்றம் வந்துட்டு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இடம் அது எச்சரிக்கையாக தான் இருக்கும் நீதிமன்றம் நிச்சயமாக இருக்கும் இங்கே யார் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னா தமிழக முதலமைச்சர் தான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இப்படியான இதெல்லாம் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்ற கேள்வியை வந்துட்டு உள்துறை அமைச்சகத்தில் இருந்துட்டு கேட்டு இதை பதிலை பெறணும் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வெளியாச்சு யார் கொடுத்தது எப்படி இதை அனுப்புனாங்க ஏன் இது வெளியில் வந்துச்சு இது தொடர்பாக ஏன் இவங்க சிசிடிவி கேமராலாம் வந்து போராட்டக்காரர்கள் அடித்து நொடிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த போராட்டம் நடந்து ரெண்டு நாள் கழித்து இந்த சிசிடிவி கேமரா இல்லை அடிச்சிட்டாங்க இறந்ததுக்கு பிறகு தான் நடக்குது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சிலர்லாம் கூட சொல்கிறாங்க அவங்க வந்துட்டு இந்த டிஸ்கை வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்கை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு போராட்டக்காரர்கள்லாம் அவ்வளோ குதுவாக போய் எடுத்து அதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாருன்னா முழுசையும் காட்டுவாங்கல்ல ஸோ இது போராட்டக்காரர்கள்லேருந்து வெளி வந்தது அல்ல தான் ரொம்ப முக்கியம் இது வெளியிடப்பட்ட ஒன்று யாரால் வெளியிடப்பட்டது ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் அதற்கான இதற்கு ஒன்று போலீஸ் இன்னொன்று அந்த கட்சி அந்த பள்ளி நிர்வாகம் ரெண்டு தான் எனவே இது போராட்டக்காரர்கள் சம்மந்தப்பட்டதாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை இந்த பள்ளி நிர்வாகி வந்து நிறைய கடன் கடன் பட்டிருக்கிறதாகவும் அப்போ கடன் பட்டிருக்காரு ஒரு நெரட்டிவ் சொல்கிறேன் நிறைய கடன் பட்டிருக்காரு அப்புறம் வந்து கடன் பட்டிருந்தாலும் கூட எம்எல்ஏக்கள் அந்த உள்ளூர் எம்எல்ஏக்களை வாங்க முயற்சி பண்ணார் அப்படின்னு பல பல கதைகள் சொல்லப்படுது அப்புறம் வந்து இந்த உள்ளூர் மக்கள் வந்து இந்த பள்ளி நிக நிர்வாகத்து மேலே ஒரு கோபமாக இருந்தாங்க அப்படின்லாம் ஒரு சொல்லப்படுது இது இதில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கும் சார் பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது ஒரு கோபம் இருக்கும் ஏன்னா 
அனைவருக்கும் கல்வி தர வேண்டிய கடமை அரசுக்கு உரியது ஆனால் உள்ள போனால் ஐயோ எவ்வளோ ஃபீஸா பணம் இருந்தால் பார்லேட்டி போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது பற்றுதல் வருமா சொல்கிறேன் வராது அப்போது அந்த மக்களுக்கு இருக்க கோவத்துக்கான நியாயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் வேற எங்கேயும் தேடவானா உள்ளபடியாக உங்களுக்கு ஒரு சமூக அக்கறை இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவே உங்களுக்கு புரியும் அப்புறம் ரெண்டாவது விட என்னென்னா அவருக்கு நிறைய கடன் இருந்தது பேட்டி எடுத்தாரோ இல்லை ஃப்ரெண்டா இல்லை நான் அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் அதை கல ஆய்வு கல ஆய்வு பண்ணலாம் கபட ஆய்வாக இருக்கக்கூடாது கல ஆய்வு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவர் கடன் பட்டிருக்கிறாரு உடனே அதை இது அதனுடைய காசு அப்டத்து வந்துட்டு கடன் பட்டுதா என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு முதலை கண்ணீர் வடிக்க வேண்டியது இருக்கு முதலை கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் அது யாருக்கு வேணாலும் இருக்கலாம் உண்மையை நாட போறவர்களுக்கு கிடையாது ஒரு இடத்துல அவங்க கடன் வாங்குறாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு மக்கள் கிட்ட இருந்துட்டு பணத்தை பிள்ளைகள் கிட்ட இருந்து ஃபீஸ்ன்னும் மற்றபடி கேபிடேஷன் ஃபீஸ்ன்னும் வாங்கி அவங்க கட்ட போறாங்க இவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சு நீங்க வந்துட்டு அவங்க என்னென்ன கார்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க கணக்கில் எடுக்கணும்ல அவங்களோட வாடக்கூடிய பங்களா எல்லாம் கணக்கு எடுக்கணும்ல எல்லாத்தையும் எடுத்து சொன்னீங்கன்னா தானே தெரியும் சும்மா எப்படியே பேசிட்டு போகிறதெல்லாம் எதுக்கு விடயம் என்ன எடுப்பக்கூடிய விடயம் என்ன இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கிறது உண்மையை தெரிய வேண்டும் அது காஸ் ஆஃப் டெத்து என்ன அப்படின்றது தானே இங்கே கேள்வியே காஸ் ஆஃப் டெத்து ம அது தான் தற்கொலை தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தற்கொலைக்கான தூண்டுதல்கள் என்ன அதை நிரூபிக்கணும் அப்புறம் கோர்ட்டு சொல்லட்டும் அந்த காஸ் ஆஃப் டெத்துக்கான காரணம் அந்த ஸ்கூல் நிர்வாகமே இருந்ததுன்னா நாம் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா அந்த பள்ளி க நிர்வாகத்தை வந்துட்டு அரசு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நீதிமன்றம் மே ரெக்கமெண்ட் திஸ் ஆர் நாட் அது அவங்க எப்படி அந்த குற்றத்தினுடைய தீவிரத்தன்மை யாரையும் இதை பார்த்து சொல்கிறாங்க அதற்கான தீர்வை சொல்கிறாங்கன்றது அது நீதித்துறையினுடையது நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் செல்வியை போன்ற மற்றும் ஒரு தாயாருக்கு இப்படியான ஒரு சூழல் ஏற்படக்கூடாது ஸ்ரீமதிய நிலை எந்த பெண்ணுக்கும் ஏற்படக்கூடாது மாணவிகள் வந்து ஒரு சுதந்திரத்தன்மை அவர்களுக்கு அந்த சூழலில் இல்லை என்றால் எப்படி அவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்துவார்கள் இதை சொல்லுங்கள் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு எக்ஸாமில் தேர்வு எழுத போகிறதுன்றது என்னென்னா நான் கற்றுக்கிட்டது இது தான் அப்படின்னு காட்டுற இடம் தான் அது எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வந்துட்டு அந்த க கற்கக்கூடிய இடத்துலையே வந்துட்டு அந்த லிபர்ட்டி இல்லைன்னா என்ன அது அம்பேத்கர் வந்துட்டு ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தான் சொன்னார் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னாரு ஏன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட்டுக்கு வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அதை சொன்னார் ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட்டு தாட்டு வந்துட்டு ஒரு அகச்சேர் தானே அதுக்கு என்ன ஃப்ரீடம் அப்படின்னு தேவைப்படுது நுணுக்கமான ஒரு பேரறிஞர் அப்படின்றதுக்கு அத்தாட்சி அதுதான் சூழல் வந்துட்டு சுதந்திரமா இருந்ததுனா தான் மனுஷன் வந்துட்டு வெளியில கருத்தையும் சொல்லுவான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு மிரட்டல் சூழலை வந்துட்டு இந்த அரசு ஏற்படுத்திட்டு இருக்குது இந்திய ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்திட்டு இருக்குது நான் எடுத்துக்கிட்டா நான் நேரடியா சொல்றேன் ஐ எம் சோல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் எவர் ஐ எக்ஸ்பிரஸ் அது நிறைய பேர் கருத்து சொல்ற அஞ்சுறாங்கல்ல சித்தி காப்பான் அப்படின்றவர் ஹத்ராசுரம் நடந்த அந்த ரேபன் மாடரை பற்றி விசாரிக்க போனால் அந்த கிராமத்தினுடைய வாயில் கூட காலை வைக்கல அவரை தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ஒரு சிறையில் கிடக்கிறாரு அப்படியான ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு அம்பேத்கர் சொன்ன பொருள் புரியுதா த ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் அப்படின்னு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிட்டோன்னா எப்ரெசிவ் சூழல் இருக்கும்போது எப்படி ஒருத்தர் சிந்திக்க முடியும் அப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் அப்படியான ஒரு ரெப்ரஸிவ் சூழல் இருந்ததுன்னா எப்படி ஒரு பொண்ணு பொண்கள் பெண்கள் ஆண்கள் பிள்ளைகள் படிக்க முடியும் மாணவ மாணவிகள் எவ்வாறு படிக்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பிரசிடென்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நில அப்போ இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் ஆராயக்கூடிய பொறுப்பு வந்துட்டு பெரும் பொறுப்பு இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இந்திய நீதிமன்றங்களுக்கு இருக்குது அதையும் விட இதையெல்லாம் ஆழ்ந்து பரிசீலிக்க வேண்டிய அவசியம் தமிழக முதல்வருக்கு இருக்கிறது கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு இருக்கிறது நம்ம அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வரோம் நம்ம வந்துட்டு வி ஆர் நாட் ஜம்ப் டு கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷனுக்கு வரக்கூடிய அந்த எண்ணமே இந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டி எடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் இல்லை அப்படின்றது தெரியும் நான் அதுக்கு நான் உடன்பட போகிறது இல்லை வி ஆர் நாட் ரெடி டு ஜம்ப் டு கன்க்ளூ கன்க்ளூஷன் ஆனால் ஒரு பள்ளிக்கூடம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பள்ளியில் படித்தவங்க தான் நீங்களும் நானும் நானும் காப்பரேஷன் மாந்தப்பு ஸ்கூலில் படித்தோம் ஸ்டைலாக மேங்கோ கான்வென்ட்னு சொல்லிக்குவோம் அந்த கா அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருந்தது ஆசிரியர் உதைப்பார் அது வேறு விஷயம் அப்படி தான் எங்களை கற்றுக் கொடுத்தாரு அவனும் அவங்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு எங்களுக்கு தெ
ஏன் நான் எந்த பட்ட குடும்பம் அப்படின்றத அடுத்தது சொல்கிறான் முட்டால் மண்டனே நான் சொல்கிறது முதல்ல கேள்றான்றான் வாயில் காப்பனை தட்டி விட்டுட்டு வந்த முறையீடு அது இருபது லைனு அது இருபது லைனு சரியாக சொல்லலை அப்படின்றதுக்காக அவர் புலமைப்பு தன் ஐயா எங்களை போட்டு புலந்தது இருக்குது பாருங்கள் நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சவன் நான் ஒருத்தன் இன்னும் ஒருத்தன் அவ்வளோதான் அவர் எம்ஜிஆர் வந்துட்டு நம்பியார் அடிக்காத அடியெல்லாம் அவர் அங்கே அடித்தார் அவர் அண்ணாத்தி முதல்ல தானே இருந்தார் அவை தலைவர் அவர் அப்படி அடித்தார் ஆனால் இன்றைக்கி அவர் அப்படி நினச்சா எங்களுக்கு வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்குது திருப்தியாக இருக்குது இன்றைக்கி என்னால் அந்த இருபது லைனும் சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்லக்கூடிய நிலையில் அவர் வச்சுட்டு போனார் அப்படின்னா ஆழமாக அந்த இலக்கிய சொல்லக்கூடிய அந்த மாண்பையும் விழுமியத்தையும் அந்த மனிதர் எங்களுடைய உள்ளத்தில் ஊட்டுவதற்கு எங்களுடைய முரட்டுத்தனத்தை உடைக்க வேண்டிய வேலையும் அவருக்கு இருந்துச்சு இவ்வளோதான் எங்களுடைய கன்க்ளூஷன் இன்றைக்கி அடித்த பிள்ளைங்க அம்மா கேஸ் போட்டுருவாங்க அது வேறு விடையும் தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சூழல் அன்றைக்கி இருந்த சூழல் நான் சொல்ல வரேன் ஆனால் கற்பித்த ஆசிரியர்களுடைய மாண்பு எங்களை அவங்கள மதிக்க செய்கிறது புரியுதுங்களா இப்படி தான் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னும் பிச்சை முத்துன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் பயாலஜி வாத்தியார் அவர் அந்த மாதிரி தான் ஸோ எங்களை வந்துட்டு இப்படி கற்பித்தவங்க எல்லாருமே இப்படிப்பட்டவங்க தான் சிவானந்தன் ஒரு வாத்தியார் முத்தை திரு பத்தை திரு எனக்கு அத்தை திரு அதை வந்துட்டு மூச்சே விடாது பாடியே முடிச்சிருவார் நல்ல வேலை அந்த விவரம் வந்துட்டு டிஎம் சௌந்தரராஜனுக்கு போய் சேரலை அப்போ இவங்கள்லாம் ஆசிரியராக இருந்த இதே தமிழ்நாட்டில் தான் இப்பொழுது ஒரு கூட்டம் வந்துட்டு கல்வி நிலையங்களை அமைத்து கொண்டு இவர்கள் வந்துட்டு பணத்தை சம்பாதித்தக்கூடிய கல்வி வியாபாரம் செய்து கொண்டு ஏராளமான அழுத்தத்தை அந்த பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடு விளைவு இப்படிப்பட்ட தற்கொலையோ கொலையோ எதுவாக இருந்தாலும் அதுதான் அதுக்கு நீங்கள் முடிவுக்குவாங்க இதுக்கு இடையில் வந்துட்டு நடுவில் பூந்து ஏதோ இது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்னு குறுக்கு சால் ஓட்டுவது அனைத்தும் கண்டனத்துக்கு உரியவை ஒரு தாய் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பல கனவுகளோட ஒரு குழந்தைய வந்து பள்ளிக்கு அனுப்புறாங்க அந்த குழந்தைய இறந்து இழந்திருக்காங்க குழந்தைய அந்த அதுக்கு வந்து ஒரு நீதி கேட்டு போறாங்க அந்த தாய் வந்து அந்த குழந்தைய வச்சு அந்த அந்த குழந்தை தன் தன் குழ குழந்தையின் பிணத்தை வச்சு ஒரு வியாபாரத்தை செய்ய முடியுமா அதெல்லாம் கிடையாது இதுதான் சொல்ல வரணும் இட்டு கட்டி செய்வது அப்படின்றது பேர் தான் அதாவது எதை வேணாலும் பேசலாம் எப்படி வேணாலும் பேசலாம் அப்படின்னோம்னா அப்போ அந்த குற்ற செயலை மறைக்கக்கூடிய முயற்சிகளினுடைய அந்த முயற்சியாளர்களுடைய கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க இப்படி சொல்கிறவங்க அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் அதை பற்றி தாண்டி பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் தான் சொல்லிட்டேன் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன்று வைக்கிறோம் அது எங்கே வேணாலும் இருக்கும் அது வேறு என்ன ஒன்று இந்த குற்ற செயலை நடந்த குற்ற செயலை மூடி மறைக்க நினைக்கிறார்கள் ஏன்னா ரெண்டு இருக்கு டெத் காஸ் ஆஃப் டெத் ரெண்டு தான் இங்கே வந்துட்டு சட்ட ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது சும்மா சொல்லிட்டு போயிட முடியாது எல்லாத்தையும் நிரூபிக்கணும் அப்படியே பார்த்துட்டு இப்படி சொல்லிடுச்சு ஒன்று இது போஸ்ட்மார்ட்டம் இருக்கு ஆ ரைட் மூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக போகிறது இல்லை போஸ்ட்மார்ட்டம் சம்மந்தப்பட்ட செய்த அந்த மருத்துவர்களும் வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு நீதிமன்றத்தில் வந்துட்டு அவங்க சாட்சியம் அடிக்க வேண்டியது இருக்கு இவ்வளோத்தையும் சொன்ன நீங்கள் இது எப்படி இது ஆகி இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதையும் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு அந்த நீதிமன்றம் கேட்கும் பின்மண்டையில் வந்துட்டு இத்தனை சென்டிமெண்டருக்கு ஒரு குழியாக இருக்கு அது எதனால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் அப்படின்றத நீதிபதி கேட்பார் நிச்சயம் கேட்பார் டிஃபென்ஸ் தரப்பு கேட்கலனாலும் நீதிபதி கேட்பார் அப்போ அது விலைக்கு தான் தாரணும் அதனால் எதுவுமே சட்டத்தினுடைய ஆழ்ந்த பரிசீலனைக்கு அப்பாற்பட்டவை என்று எதுவுமே கிடையாது அது ஒன்று எந்த விதமான அஃபினிட்டியோடையும் அபிமானத்தோடையும் செய்ய போகிறதில்லை வழக்காடு பண்ணுறோம் அப்படின்றது அஃபினிட்டிலாம் அதுக்கு இருக்காது அது பந்தங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு தான் நீதி வந்துட்டு பார்க்க போகுது அது பார்த்து சொல்லட்டும் அதுக்குள்ளே என் நோக்கம் கற்பிக்கிறீங்க நாங்கள் இயல்பாக எழக்கூடிய ஒரு கேள்வி எடுப்புகிறோம் ஏன் எடுப்புறோன்னா இப்படி ஒன்று நடக்கக்கூடாது இதுக்கு மேலே அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மரணத்தை ஒட்டி நிறைய சர்ச்சைகள் வதந்திகள் அப்படின்னு நிறைய போயிட்டுருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மக்களுமே இந்த மரணத்தின் மேலே கன்சர்ன் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நீ அந்த பெண்ணுடைய குடும்பத்துக்கு அந்த மரணத்துக்கு நீதி கிடைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க ஆனால் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பல விஷயங்கள் வந்து பலருக்கு மன வருத்தத்தை கொடுக்குது நீதியின் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அறத்தின் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு பலர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது எப்படி சார் இதை நம்ம வந்து டீகோட் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் அப்படியெல்லாம் எந்த விதமான அச்சமும் கொள்ளக்கூடாது யாருமே சொல்ல வரேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெண்டு விஷயந்தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நல்லா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னம்னா நான் ரொம்ப ஃபிலாசாஃபிக்கலாக எதுவும் பேச தயாராக இல்லை தோ என்னோத ஆன்சர் த்ரூ ஃபிலாசஃபி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெண்டு தான் ஒன்று மாற்றத்தை விரும்பும் சக்திகள்
தாண்ட வேண்டும் என்கின்ற அந்த முனைப்பும் தான் ஒன்றை ஒன்று எதிர்த்து முட்டி கொண்டு நிற்கின்றன அதுதான் விளைவு இந்த இடத்த வச்சு சொல்கிறேன் காவல்துறையினுடைய உண்மையான எண்ணம் என்னவா இருக்கணும் உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறது ஏன் கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்காதனுடைய விளைவு தான் முனைப்பு காட்டாதனுடைய விளைவு தான் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துருச்சு டிரான்ஸ்பர்ஸ் வேற எல்லாரும் கொண்டு வந்துட்டாங்க எஸ்பிலேருந்து மாற்றிட்டாங்க கலெக்டர் உட்பட மாற்றிட்டாங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் இந்த மாற்றத்தை ஏன் அரசு செய்தது சரி அப்ப அங்க இருந்து சரியில்லாத மாற்ற வேண்டும் என்பது அரசனுடைய நோக்கம் இருக்கிற நிலை கெட்டு போச்சு இதை மாத்தணுன்றது நம்முடைய நோக்கம் சரி ஒரு ஸ்கூல் இப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு ஐடியல் இருக்குல்ல ஒரு ஐடியல் இருக்குல்ல ஒரு ஸ்கூலுனா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றது அதுல டீச்சர் அடிப்பாரு டீச்சர் திட்டுவார்கள் சும்மா பேச்சு எங்க காலத்துல எல்லாம் திட்டாது திட்டா கவுண்டமணி செந்தில கவுண்டமணி பின்னாடி இருந்து உதைக்கிறது தவிர மத்த எல்லாமே ஸ்கூல்ல நடந்திருக்குது நான் படித்த ஸ்கூல்லையும் நடந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூல்லையும் ஓராண்டு படிச்சுருக்கிறாங்க நடந்திருக்குது விவேகானந்த காலேஜில் பண்ணும் போதும் வந்துட்டு அவங்க நல்லா கடுமையாக தான் திட்டுவாங்க ஆனால் கடைசியில் சொல்லுவாங்க இப்போ புரியுதா நான் சொன்னது என்னான்ட்டு அதனால் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவனை மாணவியை பார்த்து ஏசுறதெல்லாம் பிரச்சனையாகவே இருக்க முடியாது அவ்வளோ சென்சிட்டிவாலாம் எந்த பிள்ளையுமே இருக்காது ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தோடன் தோழி இவங்கெல்லாம் பேசாத பேச்சா இல்லை சினிமாவில் கேட்காத வசனமா அதெல்லாம் கத்தி கிடையாது இது வேற ஏதோ that causes the death that is the prime reason adu sattathudaiya vela neethi kondu poi neruthirathu avladhu adu seiyala appadina onna nam edukkrom andha soodal illada palli irukanum appadina nam kelvi edukkrom ipo idukkalla result solla vendiya da neethi pandrana adha adu earliest adu seiyanu nam edhir paarkrom ipdiyana or nilaikku enna vidhamana maatrai idu arasu vechirukku nam kekkrom enave aram appadindra or vidai enna na or maatrathai nokki thayaragi vitta or samudayathai மறுபடியும் பின்னோக்கி இழுத்து செல்லக்கூடிய அந்த சக்திகளுக்கும் ரெட்ரோக்ரசிவ் ஃபோர்ஸஸ் அதற்கும் முன்னேறிய தீர்வது என்கின்ற ஒரு முனைப்புக்கான போராட்டம் தான் அதனுடைய ஒரு அங்கம் தான் இதுவும் கூட வேற ஒன்றுமே இல்லை லெட்டர் ஸ்பீக் பாயிண்ட் பிளாங்க் கிளியர் ஆன் திஸ் இதெல்லாம் இங்கே எமோஷனை போடலைங்க அதுக்கெல்லாம் அர்த்தமே இல்லை இது எப்படி அப்படின்னா இன்றைய உலகத்தில் மாற்றத்தை விரும்புவோர் வந்துட்டு எல்லையில் நிற்கக்கூடிய சீனா எல்லையில் நிற்கக்கூடிய ஒரு இந்திய வீரனை போல உயிரும் போலாம் ஆக்கிரமிப்பையும் தாண்டி வீரனும் ஆகலாம் வீரனா தியாகியா அவன் அதான் சொன்னார் என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தம் நான் உறவை பக்காவை சொல்ல நினைக்கல அவர் சொன்னார் மாமா இது சாதாரண விஷயம் இல்லை எல்லையில் நிற்கிறதுன்றது நாங்கள் அங்கே எல்லையில் வந்துட்டு கா பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது எஸ்ட்ரே புல்லட்டு கேன் கில்மி அதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட்டு அவ்வளோதான் எங்களுடைய லைஃபு ஸோ இட் இஸ் மீ அண்ட் த அதர் சைட் அவன் வந்துட்டு ட்ரிகரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ட்ரிகரை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் வாழறேன் அவன் சாவறான் அவன் முன்னாடி இழுத்துறான்னா நான் சாவறேன் அது வாழும் இதுதான் அந்த நாட்டுக்கான அச்சுறுத்தலுடைய கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய உண்மை ஸோ இப்போ சொல்லுங்க எங்களுக்கெல்லாம் இந்த அரசியல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு தேவை அந்த இடத்துல லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நாங்கள் எங்களுடைய வேலை செய்ய எங்களை தள்ளிட்டாங்க இதுதான் எங்களுடைய நிலை இப்படியான ஒரு நிலைக்கு எல்லாரும் வந்தாகணும் இந்த உலகத்தில் இப்படியான ஒரு நிலைக்கு வந்தீங்கன்னா மாற்றம் அப்படின்றது ஒரு பொருளை புரியும் இதுதான் கீதாபோதேசமே அங்கே கடைசியில் இந்த நாட்டில் யாரும் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை படித்தா அவங்களுக்கெல்லாம் தூக்கம் வந்துடுமோன்னு தெரியல அதனால் அவங்க சொல்கிறது அவ்வளோதான் இது இங்கே உறவெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லை தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேணும்னா தொடரா வில்லை அப்படின்னார் அவ்வளோதான் புரியுதா தர்மம் அப்படின்னா அறம்னு ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா அது இப்போ ஜனதா அறகலையா ஆரம்பித்தாங்கல்ல ஸ்ரீலங்காவில் அவங்க தானே ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்தவங்க நீ தப்பான மாற்றம் வேண்டும் அடுத்த கட்டத்துக்கு வேணும்னு ஆறு டிமாண்டை வச்சுட்டு தானே போகிறோம்னாங்க அதையும் தானே நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அப்போ அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கான கடைசி தடையை எப்படி எல்லாம் தந்து வைக்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த பழைய முகத்தினுடைய அதே ஆதரவு பெற்ற இன்னொருத்தர் அப்போ அந்த போராட்டம் மறுபடியும் தொடர்றது உடனே இராணுவம் இறங்கி அகற்றுறது அப்போ உடனே விட்டுட்டு அவ்வளோ தான் இராணுவம் வந்துருச்சு போய் பத்துக்கலாம் நான் பத்துக்கு போகிறாங்க வெயிட் அண்ட் சி நடக்காது மாற்றத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பலம் என்ன அப்படின்னா அது மாற்றியை தீரும்ன்றது தான் அதனால் இங்கே கவலைப்படுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை விஷயத்தை பேசணும் விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கணும் போராடணும் போராடும் போது அந்த போராட்டம் எப்படி வேணாலும் போகிறான் ஐ எம் ஐ எம் ஃப்ரேங்க் அபவுட் திஸ் அந்த இடத்துல இது எல்லாம் சரியாக தான் நடக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் அதை சரியாக பண்ணலாம் ஒன்று அரசு இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் ஆன் த கிரவுண்டு பை த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் தி அதர் கிரவுண்ட் த தேர்ட் ஸ்டேட் தி ஜஸ்டிஸ் அவ்வளோதான் மிக்க நன்றி நன்றி